எப்படி நாம் IUE என்கின்ற இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் முறையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இந்த மெத்தட் வந்து யார் யாருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து உயிரணுக்கள் குறைவாக இருப்பவர்களுக்கு அதன் நகரும் தன்மை வந்து குறைவாக இருப்பவர்களுக்கு இந்த சிகிச்சை முறை மிகுந்த பலனை சிறந்த பலனை அளிக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான பரிசோதனைகளும் நார்மலாக இருக்கும் பட் வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை நிற்காது அடுத்தது வந்து என்ட்ரோமெட்ரியோசிஸ் என்கிற சாக்லேட் சிஸ்ட் இதில் வந்து கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஐயோ சிகிச்சை முறை மிகுந்த பலனை அளிக்கும் அடுத்தது நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஸ்பம் ஆன்டிபாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆண்களுடைய விந்தணுக்களில் உள்ள ப்ரோட்டீனுக்கு எதிராக பெண்களின் உடலில் வந்து ஆன்டிபாடி அணிந்து உற்பத்தி ஆகும் ஸோ இதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை உண்டாகாது இந்த ஐயோ மெத்தடில் நம்ம வந்து அந்த செவிகள் கிணறில் தாண்டி உள்ள கர்ப்பைக்குள்ளே போகிறதுனால இந்த சிகிச்சை முறை மூலமாக அவங்களுக்கு குழந்தை பேர் கிடைக்குமாறு செய்யலாம் இந்த ஐயோ ஆனது எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக மாத வேதம் தூரம் ஆகுவங்களுக்கு ஒரே ஒரு கருமட்டை தான் வளர்ச்சி அடையும் பட் இந்த ஐயோ சிகிச்சை முறையில் இரண்டு அல்லது மூன்று கருமட்டை வளர்ச்சி அடையுமாறு மருந்து மாத்திரைகள் கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ அது கரு கொடுக்கப்பட்டு அந்த கருமட்டை வளர்ச்சியானது ஸ்கேன் மூலயமா மானிட்டர் பண்ணப்படுகிறது அந்த கருமட்டையானது பதினெட்டிலிருந்து இருபது எம்எம் சைஸ் வந்த பிறகு அது வெளியே வருவதற்காக எஸ்சிஜி என்ற ட்ரிகர் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த ட்ரிகர் கொடுத்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் கழித்து ஆண்களிடமிருந்து உயிரணுக்கள் பெறப்படுகிறது அவ்வாறு பெறப்படும் உயிரணுக்களானது நல்ல தரமான நகரும் தன்மை கொண்ட உயிரணுக்கள் மட்டும் தனியாக பிரித்தெடுத்து அவை சிறிய பிளாஸ்டிக் கத்திட்டர் மூலமாக பெண்ணின் கர்ப்பைக்குள் செலுத்தப்படுகிறது ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஐயோஏயில் எப்படி சக்ஸஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐயோஏயில் ஆண்களோட விந்துக்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து நம்ம டபுள் கிரேடியன்ட் இல்லைனா ஸ்விம்அப் டெக்னிக் அது மாதிரி பண்ணி அவங்களுக்கு எது கரெக்டாக சூட் ஆகுமோ அது மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம அதோட சக்ஸஸ் விகிதத்தை அதிகப்படுத்தலாம் ஸோ இது வந்து ஐயோ வந்து எளிய சிகிச்சை முறை இது எல்லாேருக்கும் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாேருக்கும் பண்ண முடியாது ஸோ அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு கருக்குழாயாவது அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஐயோ சிகிச்சை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வந்து கருமுட்டையோட எண்ணிக்கையும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஏஎம்ஹெச்ங்கிற ஹார்மோன்ஸ் ஆன்டிமலேரியன் ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்தாலும் அதன் கூட வந்து எஃப்எஸ்ஹெச்ங்கிற ஹார்மோன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐயோ சிகிச்சை முறையானது பலன் தராது ஸோ இப்போ வந்து ஐயோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா பத்து எழுபது தடவை பண்ணியிருக்கேன் பன்னெண்டு தடவை பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு மக்கள் வந்து மூணாவது அல்லது நாலாவது ஐயோலே குழந்தை உண்டாகிடும் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம பண்ணுறதுங்கிறது அந்தளவுக்கு நமக்கு அந்த சிகிச்சை பலன் தராது ஸோ ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து கரு உண்டாகுதா கருவோட குழ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ஆக்சுவலாக த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ்க்கு மேலே பண்ணுறது வந்து இந்த சிகிச்சை முறை அந்தளவுக்கு பலன் தராது